good morning dear children ellaru eppadi irkinga i hope you all are fine and safe so previous class la nama vandu oru sila activities padichirundhom nama innikku vandu padikka poradhu nama the third lesson now everyone take your english textbook and take page number 76 i repeat page number 76 and look at the textbook nama the third lesson oda name enna a winter morning enna a winter morning so what do you mean by a winter morning a winter morning na enna winter na enna winter na kulir kala and morning na enna kaale so winter morning appadina winter season la irukka kudiya or morning okay so idu vandu or beautiful ana or story idla vandu rendu characters irukku romba funny ana or sila incidents irukku so in the story la avanga enna solli irukanga and the incidents edhi ellam appadinaladhu nama poi paapom now look at the textbook the sun rises the birds sing banu and janu are ready to play so surya abdi and the picture la irukra maadhiri and the surya abdi udichu vandadum abdi mele vandadum the birds sings enna பறவைகள் பேர்ட்ஸ் வந்து பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதை ரெண்டையும் பார்த்துட்டு பானு அண்ட் ஜானு ஆர் வெரி டு ப்ளே அவங்க ரெண்டு பேருமே அப்படியே கட்டலில் படுத்துட்டு இருந்தாங்க இதை பார்த்துட்டு காலையிலே அவங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க ஓகே நாவ் பிர் இட் இஸ் கோல்டு எஸ் ஸோ கோல்டு ஸோ காலையில் எலும்பி விளையாடலாம் அப்படின்னு பார்த்த போது அதில் என்ன பானு சொல்லுது என்ன பெர் இட் இஸ் கோல் பிர் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டை வச்சுட்டு பிர் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டை வச்சுட்டு என்ன பானு சொல்லுது இட் இஸ் கோல்டு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது ஸோ பானுவோட அந்த இது அதை கேட்டுட்டு ஜானு என்ன சொல்லுது எஸ் ஸோ கோல்டு ஆமாம் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஜானு அப்படியே அந்த பெட்டில் இருந்து கீழே இறங்கி என்ன சொல்கிறா லெட் மீ வே மை வோம் ஹேட் ஆஸ் இட் இஸ் கோல்டு இது வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுனால நான் திடீர்னு போய் என்னோடய அந்த ஹேட் என்னோடய தொப்பி எடுத்து நான் தலையில் வைக்கட்டும் எதுனால்னா இந்த குளிர்ச்சியெல்லாம் என்னால் தாங்க முடியாதுப்பா நான் போய் எடுத்து வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஜானு அந்த பெட்டில் இருந்து போக போகிறான் ஓகே நாவ் த ஹேட் இஸ் நாட் ஆன் த டேபிள் ஸோ ஜானு போய் பார்த்ததும் ஜானுவோட அந்த தொப்பி அந்த ஹேட் வந்து அந்த டேபிளில் காணல வேர் இட் த ஹேட் கோ அந்த ஹேட் எங்கே போச்சு என்னோடய தொப்பி எங்கே போச்சு இட் வாஸ் ஹியர் அது இங்கே தான் இருந்தது வே ஹேஸ் இட் கோன் நாவ் இப்போ அது எங்கே போச்சு எனக்கு தெரியலே அப்படின்னு யார் சொல்கிறான் ஜானு ஐ கேன் ஃபைன் மை வாம் சாக்ஸ் ஸோ ஜானுவோட தொப்பி காணல ஹேட் காணல ஸோ இதை பார்த்துட்டு ஜானு கையில் தொப்பி இருக்குன்னா என் கையில் சாக்ஸ் இருக்குது அவள் அது தொப்பியை போட்டாச்சுன்னா நான் என்னோடய சாக்ஸை போடுவேன் அப்படின்னு யார் பானு போய் பார்க்கும்போது பானுவோட சாக்ஸையும் காணல கடவுளை என்னோடய சாக்ஸையும் காணல வே வாஸ் த வாம் சாக்ஸ் என்னோட சாக்ஸ் எங்கே போச்சு ஸோ ரெண்டு பேரோடையும் ஹேட்டும் சாக்ஸும் ரெண்டும் மிஸ்ஸிங் ஸோ யார் எடுத்திருப்பாங்க மேபி அப்பா எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க இல்லை அம்மா எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க இல்லை அவங்களோட சாக்ஸ் இல்லை அவங்களோட ஹேட் வந்து அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் போட முடியுமா போட முடியாது அதுக்கப்புறம் யார் எடுத்திருப்பாங்க யார் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு உள்ளதை நாம் போய் பார்ப்போம் நவ் லுக் இட் த நெக்ஸ்ட் பேஜ் பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவன் மை ஃபீட் ஆர் நம் வித் கோல்டு என்னோட கால் வந்து என்ன நம் லுக் லுக் எட் த ஸ்பெல்லிங் என்யூஎம்பி நம் அது நம்ம சொல்லும் போது நம்பு இல்லை நம் மை ஃபீட் ஆ நம் வித் கோல்டு எனக்கு கால் வந்து இந்த குளிர்ச்சியில் எனக்கு கால் வந்து என்ன உணர்ச்சி அற்றதாக இருக்குது உணர்ச்சி அற்றதுனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ரீசரில் இருந்து ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்து நிறைய நேரம் நம்ம கையில் வச்சாச்சுன்னா நம்ம கை எப்படி இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம டச் பண்ணி பார்க்கும்போது தொட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு உணர்ச்சி இருக்காது நம்ம தொடுறது வந்து நம்ம வந்து உணரவே முடியாது ஸோ அதே மாதிரி நிறைய டைம் இவ்வளோ குளிராக இருக்குது அந்த குளிர்ச்சியில் அந்த தரையில் வெறுங்காலில் இருந்ததுனால அவன் கால் வந்து உணர்ச்சி அற்றதாக இருக்குது அப்படின்னு யார் சொல்லுது பானு மைண்ட் டூ ஸோ ஜானு என்ன சொல்லுது ஆமாம் பானு உன்னோட கால் மாதிரி தான் எனக்கு காலும் ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னு த டூ கேர்ள்ஸ் 
ஷிவர் டியூ டு த கோல்டு ரெண்டு பேருமே அந்த குளிர்ச்சினால் அப்படியே ஷிவ ஷிவர்னால் என்ன ஷிவர்னால் அப்படியே என்ன நடுங்கிறது அவங்க வந்து கிட்டு கிட்டு கிட்டான அந்த குளிர்ச்சியில் நடுங்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ என்னடா எனக்கு சாக்ஸும் காணல இவருக்கு ஹேட்டும் காணல எங்கே போயிருக்கோம் அப்படியே அவங்க அங்கே எல்லாம் தேடி பார்க்கும்போது ஐ கேன் ஃபைண்ட் மை ஹேட் அண்ட் யூ கெனாட் ஃபைண்ட் யுவர் சாக்ஸ் எனக்கு என்னோட ஹேட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியலை உன்னால் உன்னோட சாக்ஸும் கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படி அங்கே எல்லாம் தேடும்போது பானு ஃபைன்ஸ் அ ஸ்மால் ஹால் இன் த வால் பானு என்ன அவங்க வீடோட சுவரில் பித்தியில் ஒரு சின்ன ஹோல் பார்த்துச்சு ஜானு லுக் ஹியர் லுக் இன் டு த ஹோல் அவ் ஹேட் அண்ட் சாக்ஸ் ஆ ஹியர் நீ இந்த ஹோலில் பாரு நான் உன்னோட ஹேட்டும் என்னோட சாக்ஸும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது அந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஹாலுக்குள்ளே இருக்குது யார் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுருப்பாங்க மேபி தம்பி எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுருப்பாங்களோ சரி என்னன்னு பார்ப்போம் பானு அண்ட் ஜானு டேக் த ஹேட் அண்ட் சாக்ஸ் நவ் தே ஆர் ரெடி டு ப்ளே ஸோ அவங்க அந்த ஹாலில் இருந்து அவங்களோட சாக்ஸையும் ஹேட்டையும் வெளியில் எடுத்து ஒரு ஆள் வந்து சாக்ஸை காலை போ காலில் போட்டுட்டான் ஒரு ஆள் வந்து அந்த ஹேட்டை வந்து தலையில் வச்சுட்டு விளையாடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க உங்களை மாதிரியா இந்த பிள்ளைகள் தெரியல நீங்களும் இப்படியா இந்த எலியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போன ராட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனது தான் அந்த அது அது எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து கழுகாமல் அப்படியே நீங்கள் தலையிலையும் காலையிலையும் போடுவீ அப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது ஓகே என்னன்னு பார்ப்போம் தே லீவ் டு ப்ளே தென் டூ ராட்ஸ் கேம் அவுட் அண்ட் டேக் த வார்ம் காட் இன் டு த ஹோல் ஸோ அவங்க அவங்களோட ஹேட்டையும் சாக்ஸையும் எடுத்துகிட்டு விளையாட போகும்போது அந்த ஹோலில் இருந்து யார் வெளியில் வந்துச்சு ரெண்டு ராட் டூ ராட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட சாக்ஸையும் ஹேட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போப்பா எங்களுக்கு அது தேவையில்லை எங்களுக்கு வந்து உங்களோட கோட் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஹேங்கரில் அந்த பிக்சரில் பார்க்கும்போது தெரியும் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சருக்கு மேலே அவங்களோட ரெட் கலர் கோட் இருக்கும் அந்த கோட்டை வந்து இந்த ராட்டை எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மாதிரி தான் அவங்களும் என்ன இந்த குளிர்ச்சியில் அவங்களுக்கும் குளிர் குளிர்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் அவங்க வந்து என்ன பானுவோட ஜானுவோட சாக்ஸும் ஹேட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ இவங்க போய் அதை கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போகும்போது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போப்பா எங்களுக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன அவங்களோட காட்டை வந்து அந்த ரெட் கலர் ஓம் காட் வந்து ரேட் எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோ ஸ்டோரி ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ சப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டோரி உங்களோட ரீடிங் ஆக்டிவிட்டி உங்களோட ரீடிங் ஸ்கில் என்னன்னு பார்க்குறதுக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டோரி தான் இது ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்டோரி என்ன இந்த ஸ்டோரியோட மீனிங் என்ன அப்படின்னுள்ளது புரிஞ்சிருக்கும் நான் டேர்ன் ஓவர் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ் பேஜ் நம்பர் செவன்டி எயிட் ஸோ பேஜ் நம்பர் செவன்டி எயிட்டில் வந்து ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்கு என்னன்னு பார்ப்போம் லெட்டஸ் திங்க் அண்ட் டூ யோசிச்சு அது பண்ணணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பிக்சர் வித் த வேர்ட்ஸ் கீழே வந்து நாலு பிக்சர் கொடுத்துருக்கு அந்த பிக்சருக்கு மேலே நாலு வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ கரெக்டான வேர்டு எந்த பிக்சருக்கு சியூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சாக்ஸ் செகண்ட் வேர்ட் ஹேட் தேர்ட் ஒன் லுக் எஸ் டபிள்யூ இஏடிஇஆர் அது என்ன ஸ்வெட்டர் நிறைய பேர் வந்து சொட்டர் சுட்டர் குட்டர் இப்படி எல்லாம் சொல்கிறது சார் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது நீ உங்கள் வீட்டில் யாராவது அப்படி தப்பாக சொல்கிறது பாட்டி தாத்தா இல்லை வேறு யாராவது அப்படி தப்பாக சொல்கிறது உண்டுனா நீங்கள் அது வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அது வந்து சொட்டர் சிட்டர் சுட்டர் மிட்டர் எல்லாம் கிடையாது அது என்ன ஸ்வெட்டர் என்ன எஸ் டபிள்யூ இஏடிஇஆ ஸ்வெட்டர் ஓகே லாஸ்ட் ஒன் பிளாங்கெட் ஸோ சாக்ஸ் ஹேட் ஸ்வெட்டர் பிளாங்கெட் ஸோ நாலு பிக்சர் இருக்குது அந்த பிக்சரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும் வெரி சிம்பிள் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தேவைப்படுதா அதுக்கு இல்லை உங்களாலே பண்ண முடியும் நான் த நெக்ஸ்ட் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் வேர்ட் டு கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் கீழே வந்து மூணு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கு அந்த சென்டென்ஸில் ஒரு வேர்ட் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது அந்த வேர்டுக்கு ரெண்டு ஹிண்டு கொடுத்துருக்கு கரெக்டான வேர்டு என்ன அப்படின்னுள்ளதை நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சு எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சார் காட்டி கொடுக்குறேன் லுக் லுக் அட் த டெக்ஸ்ட் புக் த கேர்ள்ஸ் ஷிவர்ட் டியூ டு டேஷ் ஹிண்டி என்ன ரெட் சை அந்த ரெட் கலரில் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஹோட் கோல்டு அந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸும் அந்த ரெண்டு குட்டி கேர்ள்ஸும் எதுனால நடுங்கிச்சு எதுன
ஹோட் ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கிறதுனாலையா இல்லை கோல்டு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுனாலையா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதோடய ஆன்சர் என்ன கோல்டு ஸோ கோல்டை வந்து நீங்கள் டிக் போட்டுட்டு அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸில் சிஓஎல்டி கோல்டு அப்படின்னுள்ளதை எடுத்து எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் கோல்டு நான் அந்த செகண்ட் ஒன் தே ஃபவுண்ட் தேர் சாக்ஸ் அண்ட் ஹேட் இன் த ஹோல் கபோர் அவங்க வந்து அவங்களோட ஹேட்டையும் சாக்ஸையும் பார்த்தது ஒரு ஹோலில் அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கபோர்டில் ஆன்சர் என்ன அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் தே ஃபெல்ட் நம் இன் த டேஷ் அவங்க வந்து அவங்க கா எங்கேயோ வந்து அவங்க என்ன உணர்ச்சி அற்றதாக இருந்தது எங்கே டீத் பல்லில் இல்லை ஃபீட் காலில் ஓகே ஸோ மூணு கொஷன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஹோம்ஒர்க் ஓகே ஸோ அதே பேஜில் லெட்டஸ் மேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலி அது வந்து நம்ம ஸ்கூலில் இருந்துச்சுன்னா ப்ராஜெக்டாக பண்ணி இருந்திருக்கலாம் பட் இப்போ முடியாது ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் அவுட் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட் முடியும் போதும் நமக்கு பிக் பிக்சர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் நம்ம வாட் வே வென் அந்த மாதிரி நிறைய கொஷன் நம்ம வந்து படித்தது அண்ட் நாவு நம்ம இந்த செகண்ட் டேர்மில் ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போகிறது H-O-W என்ன H-O-W நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கே அது வந்து ஹைஜ் கிடையாது H H-O-W ஓகே ஸோ லுக் லுக் அட் த டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைனில் ஒன் டு டென் பத்து கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஹவு இஸ் த போய் வித் ப்ளூ ஷர்ட் ப்ளூ ஷர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பையன் எப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் என்ன த பாய் இஸ் டால் அந்த ப்ளூ ஷர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பையன் வந்து டாலாக இருக்குது உயரமாக இருக்குது நான் செகண்ட் ஒன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் மீதி த்ரீ டு டென் ஹோம்ஒர்க் தான் ஓகே செகண்ட் கொஷன் ஹவு இஸ் த பாய் வித் ரெட் ஷர்ட் அந்த ரெட் ஷர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பையன் எப்படி இருக்குது அந்த ப்ளூ ஷர்ட் போட்ட பையனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரெட் ஷர்ட் பையன் இருக்குது இல்லையா அந்த பையன் எப்படி இருக்குது த பாய் இஸ் ஷார்ட் அந்த ரெட் ஷர்ட் போட்ட பையனை விட குட்டி பையன் தானே அது ஸோ ஆன்சர் என்ன த பாய் இஸ் என்ன ஷார்ட் ஸோ ஆன்சர் சார் இங்கே லைட்டாக எழுதுகிறேன் த பாய் த பாய் இஸ் என்ன ஷார்ட் எஸ் ஹெச் ஓ ஆர்டி ஷார்ட் த பாய் இஸ் ஷார்ட் Now, 3, 4, 5, then 5 to 10. So, மீதி உள்ளது த்ரீ டு டென் உங்களுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் ஓகே அந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு அவன் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுக்கும் பதில் என்னன்னு உள்ளதை எடுத்து எழுதணும் ஓகே நவ் டேர்ன் அவர் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து ஐ கேன் டூ ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட் முடியும் போது நமக்கு வந்து ஐ கேன் டூ ஆக்டிவிட்டி இருக்குது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் டிக் த பிக்சர் ரிலேட்டட் டு சம்மர் கீழே வந்து ஃபைவ் பிக்சர் கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த ஃபைவ் பிக்சர்ஸில் கரெக்டானது சம்மர் சீசனுக்கு சம்மர்னா என்ன கோடை காலம் அந்த கோடை காலத்துக்கு கரெக்டான பிக்சர் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் டிக் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒரு ஒர மலை நான் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்வெட்டர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சன் கிளாஸ் சாக்ஸ் தென் காக்கனட் வாட்டர் ஸோ இதில் சம்மர் சீசனுக்கு கரெக்டானது என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சார் டிக் போடுறேன் சம்மர் சீசனில் நாம் வாட்டர் மேலே நிறைய வாங்கி சாப்பிடுவோம் வெக்கேஷன் டைமில் ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த டைமில் அப்பா பாப்பா உம்மா இல்லை யாராவது வெளியில் போயிட்டு வரும்போது என்ன ஓரமெலாம் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிடுவோம் எதுக்காக ஓரமெலாம் சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த ஹீட்டில் இருந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கோடை காலத்தில் சம்மர் சீசனில் ஸ்வெட்டர் போடுமா போடுமா இல்லையா அப்படின்னு உள்ளதை பார்த்து நீங்கள் டிக் போடணும் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டி கொடுத்துருக்கு மீதி உள்ளது கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிக் பண்ணணும் ஓகே நான் செகண்ட் ஒன் மேட்ச் த பிக்சர் வித் த சீசன் ஸோ சீசன்ஸ் நம்ம இந்த யூனிட்டில் படித்தாச்சு சம்மர் விண்டர் அந்த மாதிரி சீசன் இருக்குது கீழே வந்து மூணு பிக்சர் இருக்குது சம்மர் ரெய்னி விண்டர் 
சம்மர்னா என்ன கோடை காலம் ரெயினினா மழை காலம் வின்டர்னா குளிர்காலம் ஸோ இதில் சம்மர் சீசனுக்கு கரெக்டானது என்ன இந்த ரெயின் கோட் இல்லை இந்த ஸ்வெட்டர் இல்லை லாஸ்ட் வந்து இருக்கக்கூடியது ஐ திங்க் இட்ஸ் இட்ஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரிங்க் ஏதோ நம்ம குடிக்கக்கூடிய சில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ட்ரிங்க் தான் ஓகே ஸோ சம்மர் சீசனுக்கு கரெக்டானது என்ன ரெயினி சீசனுக்கு கரெக்டானது என்ன வின்டர் சீசனுக்கு கரெக்டானது என்ன அப்படின்னுள்ளதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே நான் த நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் லிசன் அண்ட் சர்க்கிள் த வேர்ட் தேட் யுவர் டீச்சர் சேஸ் டுவாய்ஸ் கீழே வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கு அந்த பேராகிராஃபில் கீழே வந்து லுக் நாட் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து சிங் கோஸ் கோல்டு ஆஃப்டர் செவன் ஃபாஸ்ட் அண்ட் மோர் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து அந்த பேராகிராஃபில் நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணணும் நம்ம நிறைய இதே மாதிரி உள்ள ஆக்டிவிட்டி செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பண்ணியிருப்போம் அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நாவ் த ஃபோர்த் ஒன் லிசன் டு த டீச்சர் அண்ட் ஆன்சர் கீழே வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கு வாட் வுட் யூ சே வென் யூ மீட் சம்பர் சார் போன கிளாஸில் தான் சொல்லியிருந்தோம் அந்த அந்த கிளாஸில் சார் வந்து ரொம்ப ஃபீவர்னால் ரொம்ப ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இன்னொரு வாட்டி சார் சார் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக யாரையாவது பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும் நைஸ் டு மீட் யூ ஓகே ஸோ சார் வந்து வெளியில் போய்ட்டு இருக்காங்க சார் வந்து திடீர்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக அப்சானாவை பார்க்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஸோ இதுக்கு முன்னால் அப்சானாவை பார்த்ததில்லை ஸோ அப்சானாவை பார்த்ததும் சார் என்ன நைஸ் டு மீட் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்சானா பதில் என்ன சொல்லணும் நைஸ் டு மீட் யூ டு உங்களை பார்த்துறதும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ஆளை பார்க்கும்போது நைஸ் டு மீட் யூ அந்த ஆள் என்ன பதில் சொல்லணும் நைஸ் டு மீட் யூ டூ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வெளியில் போய்ட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ நான் வெளியில் போகும்போது திடீர்னு என்ன வந்து நான் என்ன வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக என்ன அஃபீஃபா அஃபீஃபா வந்து என்னை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கு ஸோ அஃபீஃபா என்ன சொல்லுது நைஸ் டு மீட் யூ அப்போ நான் என்ன பதில் சொல்லணும் நைஸ் டு மீட் யூ டு உங்களை பார்த்ததும் நல்லா இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது நைஸ் டு மீட் யூ அதுக்கு ஆன்சர் என்ன நைஸ் டு மீட் யூ டு ஓகே ஸோ இந்த பிக்சரில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்குது அதில் ஒரு ஆள் என்ன சொல்லுது ஒரு ஆளோட தலைக்கு மண்டையில் வந்து நைஸ் டு மீட் யூ டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் பர்சன் அதுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய பர்சன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் ஆள் சொல்லக்கூடியது நைஸ் டு மீட் யூ டூ டி டபுள் ஓ அதில் இருக்குது இல்லையா நைஸ் டு மீட் யூ டூ உங்களை பார்த்ததுலேயே நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் எனக்கு இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆள் என்ன சொல்லியிருக்கும் நைஸ் டு மீட் யூ என்ன என்ஐசிஇ நைஸ் டு மீட் எம்இஇடியூ நைஸ் டு மீட் யூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய ஆள் நைஸ் டு மீட் யூ செகண்ட் சொல்லக்கூடிய ஆள் நைஸ் டு மீட் யூ டூ ஓகே இப்போ ஃபர்சான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்சான் ஃபர்சான் வந்து நைஸ் டு மீட் யூ ஸோ அதுக்கு ஆன்சராக இன்னொரு ஆள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யார் சாருக்கு யாருக்கு பேரும் ஞாபகத்தில் வரலே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷைனு ஸோ ஃபர்சான் வந்து ஷைனு கிட்ட சொல்கிறா நைஸ் டு மீட் யூ ஸோ ஷைனு என்ன பதில் சொல்லணும் நைஸ் டு மீட் யூ டூ ஓகே ஸோ அது உங்களுக்கு இப்போ என்னன்னுள்ளது புரிஞ்சிருக்கும் நான் டேர்ன் ஓவர் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒன் ரிசைட் த போயம் வெல்கமிங் ஸ்ப்ரிங் ஓகே வெல்கமிங் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு ஒரு போயம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுருந்தோம் அதை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் ரிசைட் பண்ணி பார்க்கணும் நான் த நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்க்கிள் த ஓடு ஒன் அதில் வந்து ஓடு ஒன் சர்க்கிள் பண்ணணும் ஏபிசிடி ஃபோர் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் சார் வந்து காட்டி கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர் கிளாஸ் லெட்டர்ஸ் என்ன அந்த வேர்ட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஹோல்ஸ் டான்ஸ் ரோம் போன் இதில் என்ன பார்க்கும்போதே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் டான்ஸ் அதே மாதிரி செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தில் வந்து என்ன ஓடு ஒன் என்ன அப்படின்னு உள்ளது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே நாவ் த செவன்த் ஒன் சர்க்கிள் த வேர்ட் தட் கம்ப்ளீட்ஸ் சாரி 
ஓகே சர்க்கிள் த வேர்ட் தேட் கம்ப்ளீட்ஸ் ஈச் சென்டென்ஸ் ஸோ கீழே வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது ரெண்டு பிக்சர் இருக்குது ஒன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒரு ரெட் கலர் ஷர்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஒரு டைகர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் திஸ் இஸ் அ டேஷ் ஷர்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஷர்ட் வந்து ரெட் க்ரீன் ஷர்ட்டோட கலர் என்ன ரெட் கலராக க்ரீன் கலராக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் ரெட் செகண்ட் ஒன் இட் இஸ் அ டேஷ் அனிமல் அது வந்து இருக்கக்கூடிய டைகர் ஒரு வைல்ட் அனிமலா இல்லை ஒரு டொமஸ்டிக் அனிமலா என்னன்னு உள்ளது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ செகண்ட் ஒன் ஹோம் ஒர்க் ஓகே நவ் எய்த் ஆக்டிவிட்டி லுக் இட் த பிக்சர் அண்ட் டிக் த சியூட்டபிள் டிஸ்கிரைபிங் சென்டென்ஸ் ஸோ டிஸ்கிரைபிங் அதுவும் நம்ம போன கிளாஸில் தான் படித்தோம் சார் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கையில் ஒரு பென்சில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஓகே உங்களோட பென்சில் திஸ் இஸ் அ பென்சில் இது வந்து ஒரு பென்சில் அந்த பென்சிலோட கலர் பிளாக் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோ ஓகே இப்போ உங்கள் கையில் பிளாக் கலர் பென்சில் இருக்கலாம் ரெட் கலர் பென்சில் இருக்கலாம் எல்லோ கலர் பென்சில் இருக்கலாம் இட்ஸ் ஃபைன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து பிளாக் கலர் பென்சில் அப்படின்னே மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோ இது ஒரு பென்சில் இந்த பென்சில் வந்து பிளாக் கலர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ பென்சில் அண்ட் த பென்சில் இஸ் பிளாக் கலர் ஸோ இந்த பென்சில் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது அந்த பென்சிலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஃபோன் எனக்கு ஃபோன் வந்து நோக்கியா ஃபோன் இது வந்து எனக்கு ஃபோன் எனக்கு ஃபோன் வந்து ஐஃபோன் இது வந்து எனக்கு ஃபோன் இந்த ஃபோன் வந்து சாம்சங்கோட ஃபோன் ஸோ அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஓகே அதே மாதிரி கீழே வந்து ரெண்டு பிக்சர் கொடுத்துருக்கு ஏ அண்ட் பி ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் ஒரு பையன் அப்படியே ஒரு சேரில் உட்காந்து அப்படியே என்ன தூங்கிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு குட்டி ஒரு பப்பி ஓகே ஸோ அங்கே கீழே அந்த சைடில் வந்து த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு என்ன சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கு என்னன்னு பார்ப்போம் ஹீ இஸ் அன் ஆக்டிவ் பாய் அந்த சேரில் இருக்கக்கூடிய பையன் ரொம்ப ஆக்டிவாக ரொம்ப சுறுசுறுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் ஹி இஸ் அ லைஸி பாய் அவன் வந்து எதுக்கும் ஆகாது ரொம்ப இப்படி தான் என்ன தூங்கிட்டு கிடக்கக்கூடிய ஒரு பையன் நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹீ இஸ் அ நாட்டி பாய் அந்த சேரில் இருக்கக்கூடிய பையன் வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணக்கூடிய ஒரு பையன் அந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன புரியுது அந்த பிக்சரில் இருந்து உங்களோட மைண்டில் டிஸ்கிரைப் ஆகிறது என்ன த பாய் இஸ் இல்லை இல்லாட்டி ஹீ ஈஸ் அ லைஸி பாய் அந்த பையன் வந்து ஒரு லைஸி பாய் எதுக்கும் ஆகாது எப்போவுமே தூங்கிட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிடணும் தூங்கணும் சாப்பிடணும் தூக்கணும் தூங்கணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் நான் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் அ பிளாக் டோக் அந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடியது ஒரு பிளாக் கலர் டோக் இட் இஸ் அ ஒயிட் டோக் அந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடியது ஒரு ஒயிட் டோக் இட் இஸ் அ ப்ரௌன் டோக் அந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடியது ஒரு ப்ரௌன் டோக் அந்த டாக் வந்து பிளாக்காக ப்ரௌனாக ஒயிட்டாக அப்படின்னு உள்ளது பார்க்கும்போதே தெரியுது இல்லையா ஸோ அந்த ஆன்சரை எழுதணும் ஓகே ஸோ நாம் வந்து இன்னையோட நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் முடித்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் மூணு லெசன் இருந்தது ஒரு ஃபியூ ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது அண்ட் இடையில் கொஞ்சம் கேப் வந்துச்சு சார் வந்து சாருக்கு வந்து ஃபிசிக்கலி ஒரு சில இஷ்யூஸ் அதனால் கிளாஸ் வந்து ஒரு டூ த்ரீ கிளாஸ் வந்து அப்படியே ஸ்கிப் ஆச்சு ஆனால் அந்த கிளாஸில் நாம் வந்து ஹிந்தி படிச்சுருந்தோம் இல்லையா இங்கிலீஷ் படிக்கலனாலும் ஹிந்தி படித்தோம் அதனால் அப்படி பார்க்க வேண்டாம் நாவ் நம்ம கண்டினியூவஸாக போகலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து நம்ம இந்த செகண்ட் யூனிட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூனிட் ஸோ இந்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருக்குது ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் வந்து தெரியலை அப்படின்னா என்கிட்ட எப்போ வேணாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த கிளாஸில் இவ்வளோ தான் தேங்க்யூ